7. sınıf Türkçe birinci temada birinci bölüm sözcükte anlamın ikinci konusu atasözleri. Atasözleri ile ilgili öncelikle kavramlar ve çağrışımları bilmemiz gerekiyor. Ne demiştik? Konuyu anlama bakımından kavramlar ve çağrışımlar bize epey yardımcı olmakta. Kalıplaşmış. Bunu deyimlerden de hatırlıyoruz. Durumunu sürdüren, belli bir durumun dışına çıkmayan. Gerçek anlamı da deyimlerden hatırlıyoruz. Bir sözcüğün akla ilk gelen anlamı ve bu anlamdan uzaklaşıp kopmamış söz. Mecaz anlamı da yine deyimlerden hatırlayacağız. Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz. Gelelim özlü söz ve doğrudan dolaylı ifadelerine. Bunlar deyimlerden farklı olarak atasözlerinin sahip olduğu kavramlar. Özlü söz, düşünceyi gereksiz söz kullanmadan bildiren söz. Düşünceyi gereksiz söz kullanmadan bildiren söz. Doğrudan aracısız olarak herhangi bir aracı kullanmadan dolaylı doğrudan doğruya olmayan. Evet. Bakalım bu kavramlar, bu çağrışımlar bize atasözlerinde hangi ifadelerle karşımıza çıkacak? Evet. Öncelikle şu konuşmalara bakalım. İnci demiş ki, en değersiz şeyi bile atmayıp saklamalı. Günün birinde işe yarar. Burak da demiş ki, ee ne demişler? Sakla samanı, geliri zamanı. Bakalım. Burak, İnci'nin sözlerindeki açıklamaya uygun bir atasözü kullanmıştır. Dolayısıyla bu atasözünün açıklaması burada verilmiş bir şekilde. Atasözü, atalarımızın uzun deneyimleri sonucunda söyledikleri, genellikle mecaz anlamlı, kalıplaşmış, öğüt verici, özlü sözlerdir. Şu öğüt verici, özlü sözler ifadesi atasözünün deyimden ayıran en önemli özelliklerdir. Öğüt verici demek arkadaşlar. Üstü açık veya kapalı olsun. Yani dolaylı veya doğrudan olsun fark etmez. Bir şekilde kişiye öğüt veriyorsa, bir şekilde bir kişiye sen şunu yap, şu senin daha yararınadır gibi bir ifade veriyorsa, e, nasihat niteliğindeyse bunlar öğüt verici. Özlü sözlerle alt altta çok şey anlatmak. Az önce görmüştük. Atasözlerini söyleyeni belli değildir. Atasözleri tüm halkın ortak malıdır. Evet, atasözlerin ilk özelliği. Gelelim ikinci özelliğine. İkinci özelliğine. Kalıplaş bir sözlerde sözcüklerinden hiçbirinin yeri değiştirilemez. Sözcüklerin anlamdaşı dahi kullanılamaz. Deyimlerden de hatırlıyoruz. Genellikle mecaz anlamlıdır. Yine deyimlerden de hatırlıyoruz. Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşma şekli. Aklımıza ilk gelen anlamda bir bağlantısı yoktu. Hatırlıyoruz. Evet, olursanız dil dökmek ifadesini kişinin gerçekten dilini alıp bir yerlere dökmediği ifadesiyle biz bunu açıklamıştık. Çok az atasözü gerçek anlamlıdır. Yani sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşıp bitmemiş şeklindedir. Atasözleri doğrudan ya da dolaylı olarak öğüt verirler. Doğrudan öğüt verenler genelde sakla zamanı gelir zaman. Yani kişiye emir mahiyetinde söylenen sözler. Dolaylı olarak ise bir doğal üzerinden olabilir. Normal bir durum üzerinden olabilir. Ama mutlaka genel geçer bir ifadedir. Yani şöyle söyleyelim. Mutlaka genele hitap edilen, geniş zamanı yayılabilen bir ifadedir. Bu daha doğru bir açıklama olur. Atasözlerinde anlatılan düşünce genel kural niteliği taşır. Evet, az önce söylemeye çalıştım. Buydu. Genel kural niteliği taşır. Geniş zamana yayılabilir. Her zaman için geçerli olabilir. Evet, bu ifadelerden sonra bakalım karşımıza neler çıkacak. Evet, karikatör de diyor ki ateşi buldum. Diğeri de barotu buldum. Evet, ağacın dibinde yatan Atamız da demiş ki, azıcık yaklaşın bakayım, ben de atasözünü bulacağım. Hangi atasözünü bulacak olabilir? Hangi atasözünü bulacaktır arkadaşlar? Ateş, barut, ateşle barut yan yana durmaz. Evet arkadaşlar, ateşle barut yan yana durma bir ifadesinin anlamını da hemen eşleştirelim. Ne olabilir? Birbirine zıt ifadede, birbirine zıt özellikteki kişiler birbiriyle geçinemezler anlamında kullanılmış. Ateş bir kişinin özelliği, barut ona zıt bir kişinin özelliği, yan yana durmaz, birlikte geçinemez ifadesine denk gelmektedir. Gördüğünüz gibi atasözlerinin önemli özelliklerinden biri de o taşıdığı ifadeler, o kelimeler mutlaka açıklamada bir şeyleri karşılamaya yarıyor. Devam edelim. Evet. Adamın biri çeşmeden su içiyor. Diyor ki ne var ne bakıyorsun öyle. Kime diyorum onu? Yılana. Yılan da diyor ki, iç, suyunu içmeni bekliyorum. Şöyle bir atasözümüz var. Su içene yılan bile dokunmaz. 
anlamı açık açısında arkadaşlar e, su içene dokunmamalıyız. Yani bize zarar vermeyen bir kişiye biz de zarar vermemeliyiz gibi anlamı taşımaktadır. Burada gördüğümüz üzere su içene yılan bile dokunmaz ata sözünde de su içen kişi zararsız kişiye, yılan da zararlı kişiye, zararsız kişiye, işte su içen kişiye, iyi iş yapan kişiye e, kötü kişiler dokunmaz. Ulaşmaz anlamında bu sözü. Yine anlamını eşleştirebiliyoruz. Gelelim deyimler ve atasözler arasındaki farklara. Aslında bu deyimler ve atasözler arasındaki farkların tamamı değil ama en önemlileri. Bir deyim ve atasözünü birbirinden ayırabileceğimiz en can alıcı özellikler arkadaşlar. Deyimler, deyimlerdeki kalıplar kural niteliğinde değildir. Yani genele yayamayız. Az önce su içene yılan bile dokunmaz, ateşle varıp yan yana durmaz ifadeleri veya sakla zaman gelir zaman ifadeleri ne demiştik? Genel kural niteliğindedir. Yani her zamana yayılabilir. Genel olarak bu böyledir. Bu her zaman böyledir gibi ifadeler de verilebilir. Ama deyimlere böyle bir ifade verilemez. Çünkü deyimlerdeki en önemli özellik neydi? Bir durumu karşılıyordu. Bir durumu. Evet. Kalıplarda hoşa giden, çekici, alaycı bir anlatım vardır. Evet. Ata sözlerinin amacı ise deyimlerden farklı olarak ders, ümit vermek, ibret alınmasını sağlamaktır. Evet arkadaşlar, bir numaralı farklılık deyimler nitelik verir, deyimler özellik verir, deyimler bir durumu açıklar, bir durumu mecazi bir şekilde anlatır ama ata sözleri yol gösterir, ders verir, ümit verir, ibret alınmasını sağlar. Bu bir numaralı deyim ata sözü farkı. Gelin iki numaralı deyim ata sözü farkına. Ata sözleri geniş zamanı deyimler şimdiki zamanı kasteder. Mesela kütlere binmek deyiminden bahsedelim. Demiş ki burada o anki olayı anlatır. Evet. Atıyorum. Şöyle bir cümle olsun. Ee, adam kütlere binmişti. Adamın o an sinirli olma durumunu veriyor. Genele yayamazsın. Geniş zamana yayamazsın. Çünkü o adam her zaman, her an, her saniye sinirli değil. Veya o adamı her zaman aynı şekilde niteleyemeyiz. Belki mutlu olduğu anlar veya sevimli olduğu anlar da var. Bu yüzden biz bunu e, genel kural niteliğinde demiyoruz. Ama ağaç yaş geneli ifadesi nedir anlamı arkadaşlar? Ağaç yani kişi, insan yaşken yani henüz beyni tazeyken, henüz küçük yaştayken eğilir. Yani istenilen seviyeye getirilebilir. Bir şeyler öğretilebilir. Ağaç yaş olmazsa ne olur? Yaş ağaç gerçekten eğilip bükülebilir. O yaprakları taşıyan ince dalları eğip bükebiliriz yaşken. Henüz ilk bahar yeni açmış çiçekler. O yaprakları taşıyan ince dallar eğilebilir. Yani kişi ona istediği şekli verebilir. Yani gerçekten de insanlar da küçükken bu özelliğe sahipken, küçük yaşlarken ona o özelliği verebiliriz. Eğip bükebiliriz. Eğip bükebilmek demek istediğimiz şeyi öğretebiliriz. İstediğimiz onlara yaptırabiliriz demek. Ama ağaç kuruduktan sonra arkadaşlar odun olur. Yani kişi de ileride odunlaşıyor gibi bir ifade veriyor. Ne olur? Odunu eğip bükemeyiz. Bunu yapmaya çalışırsak kırılır. Böyle bir anlamı var. Ve her zaman geçerli olan bir olayı anlatıyor. Evet. Bu her zaman bu durumu kullanıyoruz. Ağaç yaş gereğidir. Bir kişi küçük yaşlarken ona bir şeyler öğretilebilir. Farkı budur. Birisi geniş zamanı, birisi şimdiki zamanı kasteder. O anki olayı kasteder. Evet. Deyimler ve hafta sözlerinin arasındaki can alıcı farklar bunlardı. Gelelim örnek sorumuza. Bu konuşmaya uygun düşen hafta sözü aşağıdakilerden hangisidir? Mutlaka önce soruyu okuyalım. Ondan sonra çözümü uygulayalım. Yanlış davranışı yüzünden zarara uğrayan bir kimsenin bu durumdan yakınmaya yani şikayet etmeye hakkı yoktur. Yanlış bir davranış yaptım. Bu davranıştan dolayı, kendi yaptığım yanlıştan dolayı bir zarara uğradım. Bu durumda benim şikayetçi olmaya, mızmızlanmaya hakkım yok anlamına gelen atasözü. Kendi düşen ağlamaz. A seçeneği. B seçeneği her ziyan bir öğüttür. C seçeneği olacak böyleceği çare bulunmaz. Denenmişi denemek ahmaklıktır. B seçeneği. Sondan başlayalım. Denenmişi denemek ahmaklıktır ifadesi. Daha önce uygulanmış ve sonuca ulaşılamamış şeyleri yeniden denemek cahilliktir anlamını katar arkadaşlar. B seçeneği yukarıdaki ifadeyi karşılamaz. Olacak böyleceği çare bulunmaz. Yapacak bir şey yok anlamında kullanılan bir atasözü. Yine bu ifadeyi karşılamıyor. Her ziyan bir öğüttür. Yani kişinin yaptığı her yanlış o kişiye bir nasihat olsun anlamında söylenen bir atasözü. Bu da yukarıdaki ifadeyi karşılamıyor. Gelelim kendi düşen ağlamaza. Nasıl karşılıyor? Kendi düşen kim? 
yukarıdaki açıklamada hangi ifadeyi denk geliyor derseniz kendi düşen ile hemen yuvarlak içine alalım. Yanlış davranışı yüzünden zarara uğrayan kimse. Evet. Açıklamada denk gelen nokta bu. Yukarıda yanlış davranışı yüzünden zarara uğrayan kimse aşağıda kendi düşen olarak ifade edilmiş. Bu durumdan yakınmaya hakkı yoktur, şikayet etmeye hakkı yoktur ifadesi de neye denk gelmiş arkadaşlar? Ağlamayacaksın ifadesine denk gelmiş. Ağlamaza denk gelmiş. Evet. Atasözünün anlamını bu şekilde eşleştirebiliriz. Zaten soru çözümünde de e, öğrencilerin atasözünü bulmaya için en önemli yolu şu kelimeleri birbiriyle karşılaştırmaları. Anlamsal bakımdan da birbiriyle karşılaştırmalarıdır. Evet. Cevabımız A seçeneği 